Bueno, estamos para Canal 5 de San Clemente con una nota muy importante, un día muy importante, el Día del Trabajador. Hay mucha gente que seguramente lo está viendo en pantalla, dice, acá apareció Rubén y no sabían dónde corno estaba Rubén. <risa> Rubén está confiscado en la casa. Bueno, vamos a decirle a la gente, que no sé si sabe o no sabe, pero bueno, es mi papá. Eh, se le ha hecho una nota por este mismo día, el primero de mayo, hace cuatro años atrás, cuando yo ni siquiera pertenecía al canal. Sí, era por ahí conocida de los chicos, pero ni siquiera pertenecía al canal. Y le han hecho la, una misma nota para este mismo día, primero de mayo, y hoy con mis compañeros quisimos recordar lo mismo y hacerle una nota a un gran trabajador de aquí de San Clemente del Tuyú, Rubén Beltramone, no lo engalano más. Contanos, Rubén, primero, ¿cómo estás con esta cuarentena que no podés salir? Sí, estamos llevándola como todo el mundo. Sí, ya se ve. 40 días o más que por pertenecer a un grupo de riesgo eh, me quedo en casa y bueno, sobrellevándola. Me cuesta porque soy una persona que eh, me gusta estar en contacto con la gente, me gusta hablar, me gusta estar, hacer chistes, reírme, pero bueno, sé que lo, en los tiempos que corren nos toca ser protagonista de esta manera y quedarnos en casa. Bueno, ¿cómo te sentís que te hayamos elegido? No solo mis compañeros, yo, sino que mucha gente de San Clemente seguramente te elegiría como referente por este Día del Trabajador. ¿Cómo te hace sentir? Primero me parece demasiado que me tomen como referencia el Día del Trabajador. Es más, en un día como hoy, después de tanto tiempo de no estar en la calle y no salir a trabajar, hasta me cuesta aceptarlo. Eso no quiere decir que niegue de mi condición de siempre un trabajador y luchador, pero me parece demasiado. Bueno Rubén, contanos un poco para la gente, yo aprovecho que te conozco más y sé tu historia de vida. <risa> Hay gente por ahí que te conoce en la calle de vender panificados en este último tiempo, estos últimos años, eh, pero contanos un poco que, cuál era tu profesión y en qué lugares has trabajado antes de aparecer acá en San Clemente de Tuyú, para que la gente te conozca un poquito más. Vamos a aprovechar y darte un poquito más a conocer. Sí, eh, la verdad, lo mío siempre fue desempeñarme en el campo administrativo contable, este, tuve la suerte de poder estudiar, inclusive a nivel universitario, la carrera de contador público, no pude terminarlo, a pesar de que no me faltaba muchas materias para terminar, eran cinco o seis materias, y siempre me desempeñé en ese ámbito. Este, hoy, mirando hacia atrás, no me puedo quejar y agradezco este, haber podido dar una vida digna a, a mis hijos, a la que fue mi esposa, pero después eh, de aquel crack económico en el gobierno de De La Rúa, bueno, este, yo estaba trabajando en Uruguay concretamente y cuando volví a Argentina, la capital era, era, era un infierno. Y nosotros ya teníamos esta casita en Calza Clemente. Y decidimos venir con todos los miedos, pero bueno, entendíamos que era un lugar más tranquilo para empezar, a, para empezar de nuevo. Y bueno, fue este, una lucha de a poquito, darnos a conocer pasamos tiempos difíciles, y en ese momento traté de instalarme en los míos, en, en algo administrativo, pero bueno, no tuve suerte, no era conocido, y aparte yo venía de casi 13 años de vivir en Uruguay, entonces yo estaba muy desactualizado en la parte este, de liquidación, de impuestos, y todo eso que era lo que a mí me podía ayudar a, a vivir. Porque muchos se preguntarán, si vos tenés estudios avanzados, ¿qué, qué, estás, qué estás haciendo vendiendo eh, este tipo de mercadería por la calle? Este, en, su, en su momento no me quedó opción y después de deambular, de ir de un lado para otro, alguien me ofreció y vi, y, y vi en eso un sustento de vida para mi familia, con épocas mejores y peores, pero bueno, este, así, así lo pude hacer. Thank <music> you.